啊，诸位也许看过山西小院，啊，那一些的癌症的病患，医生都放弃治疗，但是他们一心放下对于疾病的这个念头，不再想这些了，专心。读经、念佛，啊，居然在很短的时间，他的病就好了，啊，再去检查没有了，社会一般大众啊，认为这是个奇迹。现在我们读了这篇文章啊，知道它有科学根据啊。说如果能够在越多的。时刻保持乐观、祥和、喜悦、感恩的心情，避免愤恨、不满、妒忌、不安、怀疑的情绪，久而久之啊，身体就越来越健康，免疫系统啊越来越强健。越来越不容易生病，正向思考的神经系统也会越来越发达，想法就越来越乐观、越积极，形成了一个良好的循环。就很多疾病啊，都是因为自身细胞不健康而变得难以治疗啊。那么，身体细胞的变化都在我们的念头，我们念头善，身体细胞啊都会变成很好；如果我们念头邪恶，我们身体细胞啊就变成带着病毒。这个道理要懂啊！啊，所以他引用谚语，所谓“好人好自己，啊，坏人呢坏了自己”。世上没有损人利己的事情，损害别人就是损害自己。人要想真正健康幸福。要用爱、感恩和祥和的心呢，代替所有的怨恨、不满、愤怒啊和病态的心理。这是科学家了，给我们做出报告